ಪುರಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆದರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಇವರು ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವಿವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಕಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಹರಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವಿವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಸರ್ವಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಹಾಗೆ ಐದನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಡಾಶಯದು ಒವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥರ್ಡ್ಗೆ ಬಾಯಿದು ಫೋರ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶ ಐದನೇದು ಒವೇರಿಯನ್ ಇದು ಐದು ಇದು ಐದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೊಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಡ್ಲೆಸ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಗಂಟು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ಯಾಲ್ಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗಂಟು ತರ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರವರ
ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಕೇಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೇಟ್ ಸೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೌದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇವರು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಿಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದವ್ರ ದೇಶ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಗ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರ ಒಂದು ಸಸ್ಪೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೊಳ್ಳೆ ನೀವಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಂಕುಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಂಕುಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಟೀಚ್ ದಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ಯಾಲ್ಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಧಿ ಇದೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಬರೀ ಸ್ತನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರ ಕಂಕ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಲ್ಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಇಂಥ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಯೂಶಲಿ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ತನದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಕಂಕುಳಿಗೆ ಸ್ತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಕುಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಎಕ್ಸಿಲಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಎರಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಪ್ಯಾಲ್ಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕಂಕುಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಅದು ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ನ
ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎರಡು ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ತನ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ಅನುಭವ ಆಗೋದು ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಹಾಲು ಫೀಡಿಂಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇಂಥವು ಆಪ್ಸಿಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆಪ್ಸಿಸ್ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಲೋಕಲ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಆಗೋದು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೋಮೇಟ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ತನದ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಸ್ತನದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ನೋ ಈಟಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಬೊಜ್ಜುತನ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಹೇಳಿದೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಈಗಿನ ಜನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದೇರ್ಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಯಟ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಥ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಅದೇ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಏಯ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಶತ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ
ಏನಾದರೂ ಬೇರಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ಆ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದನೇ ಅವರು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುವಂತಹದ್ದು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶಿ ಅಷ್ಟು ಅಂಡಗು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಫೀಡ್ ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಮೆಷರ್ಸ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದು ನೀವು ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ಯಾಲ್ಪೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಂಡು ಅಂತ ಮೂರನೇದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ತನದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೊಡೋದು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಎ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಆದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಇರ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡೇಟಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದುವೇ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಬರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವ
ಸೊ ಈ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೈಜೀನ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೋದು ಪೂರ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೈರಲ್ ಇದು ಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪ್ಲಮ್ ವೈರಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೈರಸ್ಯಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸರ್ವಿಕ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಕಾಣಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಬೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ಐದು ದಿವಸ ಫ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಮೆನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂರಿನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮೂರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಿ ಎಸ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಇದು ಆದರೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಸಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಮೆನ್ಸಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ಮೆನ್ಸಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥ ಬ್ಲೀಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಯ್ಟಲ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೆಲವು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಸಂಕೋಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ and science has developed so much mm-hmm. so we do have all the investigations and all so nachige sankocha pattukollade nimma jeevada mele neevu adashtu kaalaji vayiskondu adashtu vega doctor ta consult madudu olle idu so ee cancer na lakshanagalu kandu bandalli athwa ee cancer ide anta thrada pattalli munde hen makkalalli ga pregnancy time alli enadru problems aguvantha lakshanagalu idya hege ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿ ಎಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇಬಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದರೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತ ಭಾಗ ತೆಗೆಯೋದು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೀಮೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಕೀಮೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಓವೇರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥರ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪ್ಲೋಮ ವೈರಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೀಗ ನಮ್ಮ
ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಕೀಮೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕೀಮೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಪ್ಲಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಲ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಕೀಮೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಐದು ದಿವಸ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಎಟ್ ಎಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಓವೇರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಕಾಮನಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಂದ ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥರವೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅದು ಸೊ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಅಂಡಾಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಅದೇ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ತೀನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ತೀನಿ ಹೌದು ಮತ್ತು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆನ್ಸಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವರು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಒವೇರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಠರಕ್ಕೆ ಕರಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸತಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸತಿ ಆ ಅಂಡಾಶಯದ ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಪ
ಇದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡಾಯಿಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಪಿತೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಡಿಸ್ಜರ್ಮಿನೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಜರ್ಮಿನೋಮ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಎಪಿತಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅಂಥ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಒಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಪಿಕಪ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಂಡಾಶಯದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಯೂಶಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಜರ್ಮಿನೋಮ ಅಥವಾ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇರ್ ಸರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಉಂಟು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಡಾಶಯದ ಎಪಿತಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸೈಕಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಸೈಕಲ್ ಕೀಮೋ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಒನ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಟೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಗಳು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಅವರು ಮೊದಲಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಸಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದೆಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ವಿ
ಸೊ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವಿವಾಗ ಓವರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಶ್ರಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಯೂಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿ ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಫ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇರೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಬೋದು ಪೇಯ್ನ್ ಎಬ್ಡಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಇದು ಕಾಮನ್ ಸಿಮ್ ಅರ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದರೆ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆವಿಲಿ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಸಿವಿಯರ್ ವೈಸ್ಟ್ ಹೌದು ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಯೂಟ್ರಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆರಿಡಿಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೌದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಾಕಾ ಜೀನ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಓವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಈ ಮೂರು ಇದು ಮೂರು ಹೆರಿಡಿಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಜೀನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಬರೋದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಸ್ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ದರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್
ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓವರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯುಟ್ರಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನ